আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি রাতের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শারমিন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ রোববার সকাল দশটায় মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে গণভবনে মত বিনিময় করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে তিনশো আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে আওয়ামী লীগ জোটবদ্ধ না হয়ে এককভাবেই নির্বাচনে যাওয়ার কথা ভাবছে বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় দুয়ারে করা নাড়ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাই নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যে উৎসবের আমেজ শুরু হয়ে গেছে গোটা দেশে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগও শুরু করেছে প্রার্থীদের চুলচেরা বিশ্লেষণ বৃহস্পতিবার থেকে টানা তিন দিনের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এরই মধ্যে আটটি বিভাগে তিন হাজার প্রার্থীর মধ্যে তিনশো আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে দলটির মনোনয়ন বোর্ড তবে কৌশলগত কারণে তালিকা প্রকাশ করা না হলেও গণভবনে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মত বিনিময় সভা শেষে রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তিনশো আসনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন জনবিচ্ছিন্ন সংসদ সদস্যদের বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয়দের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থী করা হয়েছে কাকে দিলে আমাদের দল নির্বাচনে प्रतिपक्ष একটা বড় জোট করে সেখানে সেটার বিপরীতে আমাদের জোট হবে তাছাড়া আমরা কেন অহেতুক জোট করতে যাব এর আগে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত আঠারো থেকে একুশ নভেম্বর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মোট তিন হাজার তিনশো বাষট্টিটি দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করেছে আওয়ামী লীগ বিপুল দেবরাই আর টিভি ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে তিনটি আসনের মনোনয়ন চেয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ এমনটি জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন সকালে জাতীয় পার্টির বনানি কার্যালয়ে দ্বিতীয় দিনের মতো মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নিতে এসে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি চুন্নু বলেন ফোন করে এ কথা জানিয়েছেন রওশন এরশাদ যদিও মনোনয়ন পত্র কবে নেবেন সেটি নিশ্চিত করতে পারেননি দলটির মহাসচিব বিস্তারিত বিল্লাল হোসেনের রিপোর্টে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন পেতে ফর্ম সংগ্রহ করেছে আঠারোশো বেশি নেতা দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী বরিশাল খুলনা ও সিলেট বিভাগের প্রার্থীদের দ্বিতীয় দিনের মতো সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় শনিবার দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বলছেন বিপুল ভোটে ক্ষমতাসীনদের হারিয়ে সরকার গড়বেন তারা সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ইনশাল্লাহ আমরা যাব এবং যেখান থেকে আমাকে দেবে ইনশাল্লাহ আমি ওখান থেকে বিজয় হয়ে আসতে পারবো আমরা দেখতে চাই সরকার যে মুখে বলছে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে সরকার সেদিকে যাচ্ছে কি না সুষ্ঠু নির্বাচন যদি হয় তাহলে আমরা জয়লাভ করার মতো আশাবাদী এই জাতীয় পার্টির সাথে সম্পৃক্ত দল আমাকে ইনশাল্লাহ মনোনয়ন দেবে ইনশাল্লাহ গ্রুপ একটাই আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব জি এম কাদের আন্ডারে ওনার নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে অংশ নিয়ে দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন এখন আর দলের মধ্যে কোনো কোন্দল নেই বেগমের সাথে গতকালকে আমার সঙ্গে ওনার আলাপ হয়েছে টেলিফোনে উনি বলেছেন তিনটা ফর্ম নেবেন কিন্তু কালকে পর্যন্ত লোক আসে না আজকে যদি ওনার লোক আসে চেয়ারম্যান সাহেব বলছেন আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওনাকে ফর্ম এবং উনি যে তিনটা কথা বলছে তিনটা ফর্মে আমরা দেবো এটা উনি ওনার জন্য ওনার ছেলের জন্য এবং আরেকজন আছে আর ইসলাম তবে রওশন এরশাদ নির্বাচনে না এলে কি করবে জাতীয় পার্টি এই প্রশ্ন করা হলে তার কোনো সদত্তর দেননি এই রাজনীতিবিদ প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের আগে বলেছে নিজস্বটা কৌশল থাকে আমরা আমাদের সেই কৌশল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি রোববার ঢাকা চট্টগ্রাম ময়মসিং বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হবে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার বিল্লাল হোসেন ঢাকা 
পরজীবী রাজনৈতিক দল নয় তৃণমূল বিএনপি নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে নিজস্ব মার্কায় নির্বাচন করবে বলে জানান দলের মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার তিনশো আসনের প্রার্থী দেওয়ার পাশাপাশি জোট গঠনের প্রাধান্য দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি আরেক নতুন দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও তিনশো প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তবে দল ও কর্মীদের স্বার্থে কিছু আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়া হবে বলে জানান দলটির মহাসচিব ড মোহাম্মদ শাহজাহান দীপ্তচন্দ্র পালের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আটঘাট বেঁধে নেমেছে নতুন দুই দল তৃণমূল বিএনপি এবং বিএনএম তিনশো আসনে এককভাবে প্রার্থী দেওয়ার লক্ষ্য তাদের তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব জানান নিজস্ব প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবেন তারা আমরা সরকারকে এবার মোকাবেলা করবো ইনশাল্লাহ তিনশো আসনে প্রার্থী দেব এর মধ্যে আমাদের নিজস্ব প্রার্থী থাকবে ম্যাক্সিমাম জোটকেও আমরা কিছু স্পেস দেব জোট আমাদের সাথে যারা আসছে কয়েকটা দল আসছে प्रधानमंत्री सरकार सहयोगता क्राइटेरिया जो करा ওনারা যদি চান আমাদের দলে জয়েন করে ওনারা মনোনয়ন নেবেন আমাদের বেশ কিছু ক্যান্ডিডেট স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যাচ্ছে এবং তারা সবাই পরে আমাদের দলে জয়েন করবেন বিএনএমকে দেশের সবচেয়ে চৌকস সংগঠন দাবি করেন এর মহাসচিব প্রভাবমুক্ত নির্বাচন হলে বড় জয়ের স্বপ্ন দেখেন নতুন সংগঠন বিএনএম অন্যান্য মেশিনারিজ ইনস্ট্রুমেন্টস প্রশাসন এদেরকে যদি ইনভলভ করতে না পারেন দীপচন্দ্র পাল আর টিভি ঢাকা তিনশো আসনে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদেরতে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন হলে তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে রিপোর্ট করবে তারা এরই মধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে কর্মকর্তারা নির্বাচন কমিশনের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মাহবুবার রহমান সরকার এসব কথা জানিয়েছেন এছাড়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচনকালীন দায়িত্ব নিয়েও কথা বলেন যুগ্ম সচিব মাহবুবুর রহমান সরকার रिपोर्ट राजधानी शिक्षकोबाइ फेदोस मन करें सुते संलाप विकल्प नहीं कारण एदेश उन्नयन दिए भोट होना संलाप जो फेल कर आबो संलाप विश्वास करें एर को विकल्प नाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटर संलाप ही अपनी करबें ना সংলাপের সময় আমি মনে করি কখনোই শেষ হয়ে যায় না আমাদের পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর মধ্যে সেই সাংস্কৃতিক যোগ্যতা নাই পরাজয়কে মেনে নেওয়ার জন্য বর্তমান নির্বাচন নিয়ে বিশাল অনিশ্চয়তার কথা তুলে ধরে নির্বাচন পর্যবেক্ষক শারমিন মুর্শিদ বললেন বাংলাদেশ এখনো গণতান্ত্রিক দেশ হয়ে উঠতে পারেনি বাউন্ন বছরে কটা দিন আমরা গণতন্ত্র তথাকথিত প্র্যাকটিস করেছি আর কটা দিন আমরা প্র্যাকটিস করিনি একটু হিসেব করে নেন 
তাহলেই বুঝবেন যে বাংলাদেশ কোনোদিনও গণতন্ত্রের পথে হাঁটতেই পারেনি আমি কি কোনোভাবে এই সরকারকে এই আত্মঘাতী ধারার থেকে সরিয়ে আনতে পারি আগামী নির্বাচন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উদাহরণ হবে বর্তমান নির্বাচন কমিশনারের এমন বক্তব্যের চরম সমালোচনা করেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত এম সাকুয়াত হোসেন তিনি মনে করেন সব দল অংশ না নিলে বিশ্ব দরবারে এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে পরিস্থিতি খুব সুবিধা নয় ভবিষ্যতে কি হবে আমরা জানি না এবং এটা যে এই এক পার্টি দুই পার্টি তিন পার্টির বিষয় তা নয় আমার মনে হয় যে আমরা একটা সত্যি একটা ইউনিক নির্বাচন দেখব যেমন খুশি তেমন একটা নির্বাচন হবে কিছু জায়গা একেবারে ঠিকঠাক আবার কিছু জায়গায় যা খুশি তা সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বললেন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যদি সমঝোতা না হয় তবে সামনের দিনগুলো দেশ সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির দিকে চলে যেতে পারে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে একটা আমরা আবারও আরেকটা একতরফা নির্বাচনের দিকে যাচ্ছি যদিও বারবার করে বলা হচ্ছে অনেকের পক্ষ থেকে আহ্বান করা হচ্ছে যে বিএনপি যারা নির্বাচন বর্জন করার ঘোষণা দিয়েছে যদি না যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ অধীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন না হয় তাদেরকে নির্বাচন অংশগ্রহণ করার জন্য এমনকি আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচন অংশগ্রহণ করার জন্য সেই রকম আহ্বান বিভিন্ন মহল থেকে করা হচ্ছে এমনকি ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকেও করা হচ্ছে আলোচনায় বারবার উঠে আসে সব দলের অংশগ্রহণ আর অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা আর এ জন্য বড় দুদল এগিয়ে আসবে বলেও মনে করেন তারা শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা নির্বাচন সামনে রেখে বিদেশিরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে চায় বলে জানান সম্মিলিত নাগরিক সমাজের চেয়ারম্যান কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ বলেন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে চায় এছাড়া দেশের নীতি নির্ধারণ দেশের মানুষ করবে নির্বাচনকে ঘিরে বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেও মন্তব্য করেন শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দেশের রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবিতে এক মানব বন্ধনে এ কথা বলেন তিনি দেশের রাজনীতি নিয়ে বিদেশিরা কেন কথা বলবে এমন প্রশ্ন তোলেন এই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আমরা বন্ধুত্ব চাই এখানে হস্তক্ষেপ চাই না যারা বন্ধু হিসাবে আসবে তাদেরকে আমাদের বাঙালির যে আতিথেয়তা সেই আতিথেয়তা দেব আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব কিন্তু হস্তক্ষেপ যখন করা চেষ্টা করবে তখন আমরা সেটার প্রতিবাদ করব সেটা আমরা কখনো গ্রহণ করব না বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলমান সহযোগিতা অব্যাহত এবং আরও গভীর করার উপর জোর দিয়েছে দু দেশ শুক্রবার নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় এ সময় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন বাংলাদেশে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটারদের অংশগ্রহণে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর আর ভোটাররাও ভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অংশ নিয়ে পছন্দের প্রার্থী বেছে নিতে উদ্গ্রীব সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে পোস্ট দিয়ে এই ব্রিফিংয়ের কথা জানানো হয় পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় বারো জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে রাজশাহীতে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছে চারজন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বেপোড়া লরির ধাক্কায় মারা গেছে তিন শ্রমিক সাতক্ষীরায় মৃত্যু হয়েছে স্ত্রী সহ ভারতীয় প্রকৌশলীর ফেনীতে শিশু সহ সিএনজি চালক মারা গেছে এছাড়াও গাজীপুরের লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক পুলিশ সদস্যের এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরও বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে নুসরাজান সিন্থের রিপোর্ট রাজশাহী সীতাকুণ্ড সাতক্ষীরা ফেনী গাজীপুরে সড়কে প্রাণ গেছে বারো জনের এর মধ্যে রাজশাহীতেই মারা গেছেন চারজন শনিবার দুপুরে রাজশাহীর বেলকুচিতে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় পুঠিয়ার বেলকুচিতে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিএনজি চালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলে সিএনজির এক যাত্রী ও হাসপাতালে আরও তিন যাত্রীর মৃত্যু হয় আহত হয়েছে আরও একজন শনিবার সকাল সাতটার দিকে মিরসরায়ে কাজ যাওয়ার সময় বেপরোয়া গতির লরির ধাক্কায় কর্ণফুলি গ্যাস লাইনের তিন শ্রমিক প্রাণ হারান চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওয়ারলেস বিসিক এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে পিছন থেকে একটা লরি আছে মানে আমাদের উস্তাদ করে মানে মাইরা চলে গেছে গাড়ি একজনের জুলাই অবস্থা নিয়ে গেছে আর তিনজনের জায়গাতেই মনে করেন চাপন নিহতরা হলেন পাবনার সৌখেতুপাড়ার আলমগীর হোসেন শফিকুল ইসলাম এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাসুদ মিয়া 
शनिवार सकाल आठटार दिखे खुलना थे सत्खीरार भोमरा स्थल बंदर जावर पथे शहर विजेपी कैम्पर सामने एक तेलबाही ट्रक प्राइट कार टी धक्का दी दुर्घटना घटे निहतरा हलन भारत शिलीगुड़ असीम कुमार विश्वास और तरह स्त्री छवि विश्वास निहत असीम कुमार खुलना मंगला रेलवे प्रकौशल छें डेडबडी हस्पिटल मर्गे मैं मृतदेह हस्तान्तर प्रक्रिया चलमान एदिके फेनी सड़क दुर्घटन आठ मास बसी एक शिशु और एक सीएनजी चालक निहत हो सकाल आठटार दिखे फुलगजी उपजार शनिरटे दुर्घटना घटे ए दुर्घटन सीएनजी ते थका शिशुटर परिवार आो तीन सदस्य गुरुतर आहत हन गाजीपुरे लरि ढाकाय बीतान बड़ुआ नामे एक पुलिस कन्स्टेबल मृत्यु रिकालीन टहल शेषे भोर चारटार दिखे एस आई और दुई कन्स्टेबल थाना फिर पथे राजेंद्रपुर चौरस्त यूटार्न ने समय एक लरि पुलिस पिकअप के सजरे धक्का दिल दुर्घटना घटे ए दुर्घटन एस आई मुसाब्बिर और कन्स्टेबल आकाश उद्दीन गुरुतर आहत हम तरह उद्धार कर हासपत् भर्ती कर एचड़ाओ मदारीपुर शिवचरे ट्रेन धक्काय इब्राहिम खान नामे एक अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी निहत हो शिवचर उपजार पाचर रेल लाइन ऊपर दुर्घटना घटे जलबद्धता निसन प्रकल्प क्या चलार समय चट्टग्राम नगर एक चारतला भवन हेले पड़े सन्ध्य नगर रोफाबाद हाउसिंग सोसाइटी एलिक एक घटना घटे तब ये क्यों हताहत हन बजेट फायर सार्विसर सिनियर स्टेशन अफिसर कमरुजामान खबर पे फायर सार्विसर सदस्य घटन स्थले आसे एरपर निरापद स्थान सर बसिंदा आग्राबाद फायर सार्विसर स्टेशन अफिसर आब्दुल्ला अल हारून पाशा जान मुरदपुर खाले क्च चलार समय मटी सर जाए भवन हेले पड़े दिनपुर हिलस्थल बंदर दिए भारत के पेज और आलू आमदानी अब्याहत रही है बृहस्पतिवार भारत ऊनचल्लिस ट्राके एक हजार दस मेट्रिक टन आलू और तेर ट्राके तीन सौ चल्लिस मेट्रिक टन पेज आमदानी जार फले दाम कि कमे बर्तमान हिलस्थल बंदर पायकारी मोकामे भारत आलू के जी प्रति प्रकार भेदे दुई टाक कमे ऊनत्रिस त्रिस टाक दरे बिक्री होारत पेज के जी प्रति प्रकार भेदे पचात्तर पचाशी टा दामे बिक्री हो देश में शीर्षतम जीवन बीमा प्रतिष्ठान नैशनल लाइफ इन्स्योरेंस चतुर्थ तो आई सी सी इमार्जिंग एशिया इन्स्योरेंस अवार्ड दो हज़ार तेईस लाभ कर श्रेष्ठ जीवन बीमा कम्पानी हिसाब से अवार्ड अर्जन कर बृहस्पतिवार भारत मुम्बई आयोजित तो जमकाल अनुष्ठान स्टेट बैंक अफ इंडियार सबक चेयरपार्सन अरुन्धरती भट्टाचार्य नैशनल लाइफ मुख्य निर्वाह कर्मकर्ता मोहम्मद कजिमुद्दीन और चीफ फाइनान्सियल अफिसर प्रवीर चंद्र दास दक्षिण एशियार गौरवमय अवार्ड ग्रहण करें बीमा शिल्पे विशेष अवदान जो नैशनल लाइफ के इन्स्योरेंस इन्स्टीट्यूट अब इंडिया और इंडियन चेम्बर अफ कमार्स जौथ भावे अवार्ड प्रदान करें रात संबादे पर सबशेष संबाद जानते जो मोबाइल फोन टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर मध्यरा संबाद रात एकटाई देखार आमंत्रण रही धन्यवाद सबा के